，这个地方是陕西礼泉。从我们眼前看到，这是一座巨大的山峰，海拔是一千八百八十八米。这一个地方呢，就是唐太宗李世民的昭陵。说到中国古代皇帝，我们首先想到的是秦皇汉武、唐宗宋祖。这个李世民可以排名在皇帝的排行榜里面前五位。这么伟大的皇帝李世民，他死后就埋葬在这个九重山的里面。今天我们就来讲一讲他陵墓的故事。平时最让我们熟知的陵墓就是秦始皇的，大家都知道秦始皇那个说是最大，并且还有兵马俑的出土，这个确实气势恢宏。但是其实真正李世民的昭陵的陵园才是世界上最大的帝王陵园，陵墓跟陵园大家区分一下。那现在我们就来介绍一下，说到李世民的陵墓，那就不得不说一下这座山。眼前我们这座山是叫做九中山，它海拔高达一千八百八十八米。地处泾河之阴，渭河之阳，南隔关中平原，也就是说的白了嘛。它这个九中山南面就是关中平原，背面就是我们俗称的那个黄土高原。就是说，李世民死后站在这个地方，还能遥望关中平原，遥望他的大唐帝国。在古代，唐跟汉的时候，他的统治的中心。就是关中，所以我们就是说，他那个生前是统治这个大唐帝国，死后他要遥望这个大唐帝国，看他的大唐帝国兴盛与发展是什么样子的。那么为什么是叫做九中山呢？就是在这个主峰周围分布着九道山梁，高高拱举。这个九中山呢，在早期的时候不是这个样子的，在古代。就是小的山梁称为中，所以它这个山峰周围有九道山梁拱卫这个主峰，所以叫做九中山。同时，如果在远处看这个九中山，就我们说的九龙托举一样的，我们经常看一些小说啊，九龙抬棺，它和是九龙托举一样的，皇帝也是龙嘛，九九归一。并且呢，在远处看它这个山梁的顶峰啊，就像一个停机坪一样的，或者说很多人像一个火山口一样的，就是说里面有一个巨大的地宫一样，这个很特别、很独特。我们之前在关中平原大地行驶的时候，发现地上屹立了很多那种大的封土。在唐之前，帝王陵基本采用是封土的形式的，而李世民呢，开创了那个唐代陵寝制度的先河，就是阴山为陵。当然，李世民的父亲唐高祖李渊采用的也是封土的。从李世民开始才改变了我们熟知的乾陵，包括唐朝之后的陵墓，基本都是按照李世民的陵寝制度来建立的。当然，唐朝陵寝制度完全确立的是在乾陵，不是在昭陵，这可以了解一下。那为什么李世民会选择九中山作为他的陵寝所在地呢？有两种说法，一种呢就是说李世民在那个之前呢，他打仗。来过九中山，发现这里的风水位置特别好，很适合作为陵寝所在地，所以选择这个九中山作为陵寝。还有一种说法就是李世民想法是这样的，就是说要跟秦汉时期的帝王陵一样，呃，一是建成封土堆形式，就是平地起坟；二是就是要厚葬，里面要放很多东西，就跟汉武帝一样，兴建了五十三年，里面放了陪葬品太多太多。但是呢，当时他的手下就是一些官员呢反对。特别是那个于世南，他这样说，就是很精通那个经史的嘛。他说汉字那个陵墓啊，既劳费了名利，还呢使盗贼会来盗。为什么这样讲？因为里面陪葬品太多，所以呢，汉朝的陵墓大多被盗，帝王的尸骨呢，我们常说被抛弃荒野。所以于世南说这个是百害而无一利。他建议呢。唐太宗应该像古代有些尧帝那样阴山为陵，还有呢，像那个霸陵，就是汉文帝一样阴山为陵，陵内呢不藏宝物，并且呢，在那个陵园外啊写说明这个陵墓里面没有放多少东西，就是说啊，使盗墓贼不去。总结起来就是说，这个阴山为陵既能节俭名利，亦能防盗。李世民就决定选择九中山作为他这个陵寝所在地。唐太宗贞观十年，长孙皇后病危，临终遗言要求薄葬，不要求厚葬。所以呢，唐太宗遵照长孙皇后的遗言呢，在长孙皇后去世之后，就把她临时安在九中山里面的一个小石窟里面，因为那个时候帝王陵还没开始大规模兴建。把长孙皇后临时安在在这里之后，就命名这个地方为昭陵，并决定把昭陵也作为他李世民自己的归属驻地。等他死后，与长孙皇后合葬。随即开启了大规模的营建工程。那么为什么会叫昭陵呢？我们平时看很多帝王陵一样的，像打个比方说，唐朝有泰陵，那清朝也有泰陵，然后景陵，清朝也有，其他朝代都有。那为什么会相同呢？它是这样的。
。其实这个跟中国古代有一个谥号法有关，因为在古代的谥法解释“昭”字说：“圣文周达曰昭，昭德有功曰昭。”所以看看昭陵的定名啊。就是说，选取了一个帝王之气和文字武功来歌颂李世民，所以这个昭陵就是这么由来的。同时，我们可以看到中国历史上那个呃，像唐代有献陵、泰陵、真陵，那么献陵这个也是一个很美好的字眼。您看看，李世民的父亲就是唐献陵。同样，我们还有一个说法，就是皇帝给大臣、文武大臣的谥号也是有说法的。我们说中国古代。文臣的那个谥号最高就是一个文字，在中国上没有几个人能得。那下一点就是说文正，我们最熟悉的曾文正、范文正，这个也是皇帝给他的谥号，就是我们说的以表彰他的功绩。这个在古代是很难得的。那这个昭陵就是这么由来的。昭陵是唐太宗李世民和长孙皇后的合葬礼墓，就位于这个陕西礼泉西北二十二点五千米的九中山上面。昭陵距西安是七十千米，咸阳三十千米，咸阳国营机场二十五公里。从唐朝贞观十年（六百六十三年），呃，长孙皇后去世之后安葬在这里，到唐玄宗开元二十九年（七百四十一年）的时候，整个昭陵建设持续了一百零七年，周长六十千米，占地面积两百平方公里，共有一百。九十余座陪葬墓是关中唐十八陵，也是中国历代帝王陵园中规模最大、陪葬墓最多的一座，是唐朝最具有代表的新的一座帝王陵。为什么这样讲？昭陵是唐朝第一座阴山为陵，可以说开创了唐朝阴山为陵的典制，也为中国后代帝王陵提供了一个范本。像那个唐朝之后的乾陵、泰陵，呃，都是按照这个。基本上是按照这个昭陵来新建的。同时，唐太宗以九中山建昭陵，并诏令子孙永以违法，也就是说，要求唐朝后代的帝王都是按照他这个来的。所以从画面可以看到，我们确实能够发现这个九中山气势恢宏，故而李世民最终选择这个地方作为他的陵寝所在地。大家可以看看是不是很豪华？所以我们看了这么多，李世民最终选择这个地方也是有它的意义、有它的含义以及它的理由的。